topic one the types of solutions in solutions so based on the physical state of the solute and solvent solvent to solute to the physical state physical state na solid a liquid a gas adu da physical state so and the state which nama in the solution solution a pirikka porom adu yaroda state solute and solvent oda state a which binary solution la nammalku rendu theva solute and solvent ivanga rendu sendha da nammalku binary solution varum okay va so ivanga enna the solvent a major part a irukke na solute kammiya da nam edupom solvent da adhigama edupom illiya so adha adoda physical state a vechu da adoda characteristics a vechu da inga nama paaka porom so types of binary solution first solid solution solid solid po solute vand solid solvent vand solid appo enna example paathina copper dissolved in gold alloy so copper vand copper and gold so gold pure gold ah irundadna adula ornaments seiya mudiyad adula konju amount vand copper add panna da nama enna seiya mudiyum ornaments seiya mudiyum so ipo inga vand copper vand solute gold vand solvent liquid solid so mercury with sodium amalgam form pandrom so inga mercury vand solute sodium vand um, solvent liquid solution solid liquid sodium chloride dissolved in water adavadhu sodium chloride dhaan uppu salt adu vand water la dissolve aagudhu illaya so appo solid liquid 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 so ethyl alcohol dissolved in water okay va nama water la konja ethyl alcohol add pannama dissolve aagudha so appo adu one gas liquid carbon dioxide dissolved in water soda water form aagudhu illaya so water la carbon dioxide form pottomna adu enadhu soda water form aagudhu gaseous solution liquid gas so water vapor in air adavadhu cloud la poyittu inda water vapor condens aagudhu illaya adha da liquid gas 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 mixture of helium oxygen gases so rendu gas oxygen and helium so helium vandu solute oxygen vandu solvent ah inga irukudhu okay va so next one vandu based on the types of sol- solvent so nam ellarkume theriyum romba soluble ah romba use pandrathu enna na water dhaan adanal da water a universal solvent nu solli irukanga sila substance water la dissolve aagadhu so adha vechi rendu vagai pannirukanga non aqueous and aqueous solution aqueous and non aqueous solution indha rendu vagaya vechirukanga appo water la dissolve aagadha substance enna enna nu paathina adha other solvents ah water ah thavara matha ellathiyume other solvents ah use pannalana ether benzene alcohol indha mari substances yo solvent ah use panni solution ah prepare panna mudiyum aqueous solution aqueous solution ah enna na water ah solvent ah use pannanga and the solution enna aqueous solution common salt in water sugar in water copper sulfate in water idu da example ipo salt solution ku water ah konju salt ulla add panni water ku add pannumna adu salt solution sugar ah water la add pannumna adu sugar solution copper sulfate konju ma eduth water la add panna copper sulfate solution aagudhu appo anga enna use pandranga solvent ah water ah use pandranga non aqueous solution non aqueous na water ah thavara matha liquids ah use pannanga and the solution ah non aqueous solution nu solvanga so alcohol benzene ether carbon disulfide acetone idellame vande um, solvent ah use pannalam instead of water idellathiyume solvent ah use pannalam examples paathina sulfur dissolved in carbon disulfide iodine dissolved in carbon tetrachloride so ipa paarenga idu vande sulfur இந்த சல்ஃபர் வந்து கார்பன் டை சல்ஃபைடில் டிசால்வ் ஆயிடுச்சு நல்ல டிசால்வ் ஆகிட்டு ஆயிடுச்சு ஓகேவா சல்ஃபர் சொல்யூஷனாக இங்கே இருக்குது ஆனால் அதே சல் அதே சல்ஃபர் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகலை ஏன்னா அது வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாது அதனால தான் அந்த சொல்யூஷன் என்னன்னு சொன்னாங்க இந்த சொல்யூஷன் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆன் அக்வஸ் சொல்யூஷன் சொன்னாங்க அதுவே வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிருந்தால் அது என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அக்வஸ் சொல்யூஷன் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ 
சல்ஃபர் வந்து கார்பன் டை சல்ஃபைட்ல தான் டிசால்வ் ஆகும் அதனால நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஏன்னா சால்வெண்ட் வந்து கார்பன் டை சல்ஃபைடா எடுத்திருக்காங்க வாட்டர் கிடையாது பேஸ்ட் ஆன் த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் பேஸ்ட் ஆன் த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் வந்து குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட்ல வந்து டிசால்வ் ஆகணும் எந்த டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் வால்யூம் அந்த மாதிரி எந்த கண்டிஷன்ல குடுக்கிற கண்டிஷன்ல சொல்யூட் வந்து சால்வெண்ட்ல டிசால்வ் ஆகணும் அதுதான் அதை பத்தி தான் இங்க பார்க்க போறோம் அது த்ரீ டைப்ஸ் ஆ பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ அது பேஸ்ட் ஆன் த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்டை வச்சுதான் சால்வெண்ட்டை கிடையாது அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் கூட வச்சுக்கலாம் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சூப்பர் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இப்போ a solution in which no more solute can be dissolved in a definite amount of the solvent at a given temperature so kudutha temperature la solvent la kudutha solute thavara vera adhigama poda kudadu potu adhavu oru kurippitta for example pathina 100 ml of water la 36 grams of sodium chloride potone full la dissolve aayach ஓகேவா நீங்கள் போட்டுகிட்டே இருப்பீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுவீங்க போடும்போது அந்த கரெக்டான லெவல் வந்து ஃபுல்லாக டிசால்வ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் சால்வெண்ட்டில் குறிப்பிட்ட சொல்யூட்டை சொல்யூட்டுக்கு மேலே டிசால்வ் ஆகாது அப்படி டிசால்வ் ஆகலைன்னா அந்த சொல்யூஷன் என்ன சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார்ம் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இப்போ இந்த சொல்யூஷன்ல நாம திரும்பவும் சோடியம் குளோரைட போட்டோம்னா அது டிசால்வ் ஆகாம மேல மிதக்கும் டெம்பரேச்சர் இப்போ குடுத்த சால்வெண்ட்ல சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏற்கனவே சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை விட ரொம்ப கம்மியான சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த சால்வெண்ட்ல ஆட் பண்ணோம்னா கொடுத்த டெம்பரேச்சர்ல ஆட் பண்ணோம்னா அப்ப அந்த சொல்யூஷன் என்ன அன்சாச்சுரேட்டட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் போடுற இடத்துல டென் கிராம்ஸோ டுவெண்ட்டி கிராம்ஸோ தேர்ட்டி கிராம்ஸோ போட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்ல போட்டோம்னா அது என்னது அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்போ சூப்பர் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனா என்ன சோ ஒன் தட் இஸ் Super saturated solution is the one that contains more solute than the saturated solution at a given temperature. Kudut the temperature la and the solution la nariya solute particles irukku. Kudut the evada nariya irukku. Example, 40 grams of sodium chloride in 100 grams of water at 25 grams forms the super saturated solution. Ipoh saturated kundu 36 grams sodium chloride ho. 100 grams of water la 25 degree celsius la irundave ad saturated ana ipo nam extra va 4 grams of sodium chloride pota pota and the solution ennadu saturate super saturated solution la irundha super saturated solution ah maaridudu so indha maadhiri indha maatrangal vande temperature pressure vechi nama seiyalam so super saturated solution is stable ana onnu kadaiyadu maarite irukum thirumbi and the solute particles thirumbi crystal ah maaridum ஏன்னா எப்போனா சொல்யூஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது அது கிறிஸ்டலா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கான்சென்ட்ரேட்டட் அண்ட் டைல்யூட் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனும் டைல்யூட் சொல்யூஷனுக்கும் நான் வந்து ரெண்டு சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் ஒன்று வந்து சொல்யூட் அதிகமாக எடுத்துப்பீங்க சால்வெண்ட் கம்மியாக எடுத்தீங்கன்னா அது கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் சொல்யூட் கம்மியாகவும் சால்வெண்ட் அதிகமாக எடுத்தீங்கன்னா அது டைல்யூட் சொல்யூஷன் இப்போ நான் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் லெமன் ஜூஸ் இப்போ நீங்கள் லெமன் ஃப்ரூட்டை எடுத்து கட் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸை லெமன் ஜூ அதாவது லெமனை புழிவீங்க ஜூஸ் வரும் அந்த ஜூஸில் வந்து கொஞ்சமாக வாட்டர் ஊற்றிட்டு அந்த லெமன் ஜூஸோட க லெமன் ஜூஸ் வந்து டென் எம்எல் இருக்குன்னா வாட்டர் வந்து வாட்டர் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் லெமன் ஜூஸ் டென் எம்எல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட்டர் வந்து டூ எம்எல்லாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெல் எம்எல் தான் டுவெல் எம்எல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாயிலை சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் புளிப்பாவும் காரமாகவும் இருக்கும் அது ஏன்னா ஆசிட் இலியசிட்ரிக் ஆசிட் அப்போ அந்த சொல்யூஷன் என்னது கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் அதுவே டென் எம்எல் லெமன் ஜூஸில் நைன்டி எம்எல் வாட்டரை ஊற்றினோம்னா அந்த சொல்யூஷன் வந்து டைல்யூட் சொல்யூஷன் 
இதுதான் சொல்யூட் வந்து கம்மியா எடுத்து சால்வெண்ட் அதிகமா எடுத்தோம்னா அது டைல்யூட் சொல்யூஷன் சொல்யூட் அதிகமா எடுத்து சால்வெண்ட கம்மியா எடுத்தோம்னா அது வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஓகேவா சோ இங்க பாருங்க இது வந்து டைல்யூட் சொல்யூஷன் இதுல சால்வெண்ட் அதிகமா இருக்கு சால்வெண்ட் அதிகமா இருக்கு சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் கம்மியா இருக்கு அதே மாதிரி இங்க சொல்யூட் அதாவது இதுல சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதிகமா இருக்கு சால்வெண்ட் கம்மியா இருக்கு இது கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோட இங்கிலீஷ் லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல்